الحمد لله وكفى وسلام على عبادك الذين استطاع اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم انسان دو چیزوں کا نام ایک جسم اور دوسرا اس کی روح جسم کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بنایا جیسا جسم بن جاتا ہے اس دنیا میں آ کر وہ ویسا ہی رہتا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس دنیا میں آ کے اس کو آنکھیں نہیں مل سکتی اگر ایک بچہ اس طرح پیدا ہوا کہ اس کی انگلیاں چھ تھیں تو دنیا میں آ کے وہ پانچ نہیں بن سکتے کسی کا کمپلیکشن گول چہرہ تھا تو وہ لمبا نہیں ہو سکتا جس کا لمبا چہرہ تھا اس کا گول چہرہ نہیں ہو سکتا جو ماں کے پیٹ میں جسم بن گیا اس دنیا میں وہی رہتا ہے یہ دنیا انسان کے روح کے بننے کی جگہ ہے انسان کی شخصیت کے بننے کی جگہ ہے ماں کے پیٹ میں صورت بنی اس دنیا میں آ کر سیرت بنی اب انسان جیسے اپنی سیرت بنا لے اگر ایمان حاصل کر لیا تو یہ دنیا سے ایمان والا جائے گا اگر نہ کر سکا تو آخرت میں جا کے ایمان نہیں ملے گا یہ دنیا اخلاق بننے کی جگہ اچھی عادات بننے کی جگہ انسان کی سیرت کے بننے کی جگہ اس لیے قیامت کے دن منافقین جب دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے تو سر پہ نور ہے ایمان کا اور ہمارے آگے پیچھے اندھیرا ہے تو وہ کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے ان درونا نقت بسم نور کم ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ پا لیں راستہ دیکھ لیں تی لرج او برا کم فل تم سو نورا کہا جائے گا جاؤ پیچھے دنیا میں یہ نور تو وہاں ملتا تھا تو ایمان کا نور اس دنیا میں مل سکتا ہے ہم اسے چمکا سکتے ہیں آگے جا کر نہیں ملے گا تو جسم بننے کی جگہ ماں کا پیٹ اور اخلاق عادات سیرت بننے کی جگہ زمین و آسمان کا پیٹ ہم جہاں پر ہیں یہاں ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے ہر بندے کو اصلاح کی ضرورت ہے چاہے دنیا کا کوئی انسان مگر اصلاح تو جب ہوگی جب اسے اپنے عیب نظر آئیں بھائی بیماری کی ڈائگنوزز ہوگی تو اس کا علاج ہوگا نا ڈائگنوز ہی نہ ہو تو علاج کیسے ہو ہمارے مشائق نے ایک عجیب بات کہی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے عیب اس کے سامنے واضح فرما دیتے ہیں وہ خود محسوس کرنے لگ جاتا ہے میرے اندر یہ کمی ہے یہ کوتاہی ہے میری عادت اچھی نہیں میرے اعمال اچھے نہیں اس کو خود فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کے عیب اس کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں اسے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا چنانچہ ہمارے ایک کولیگ تھے انجینئر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ نہ نمازوں کی پرواہ نہ گھر میں پردے کا اہتمام ٹی وی باقاعدگی سے دیکھنا فلمیں دیکھنا 
غفلت کی زندگی گزار رہے تھے ایک دن ہمیں اکٹھا کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا تو میں نے غنیمت جانتے ہوئے کچھ توبہ استغفار کے عنوان پہ بات کی بڑی توجہ سے سنی پوری بات سننے کے بعد بالآخر کہنے لگے کہ یہ بات یہ ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں بن ارادے کے کوئی ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے میں اس شخص کی بات سن کے کانپ گیا کہ یا اللہ انسان اتنا بھی اندھا ہوتا ہے یعنی اس شخص کو ابھی اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ میں کبائر کا مرتکب ہوتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ارادے سے تو گناہ کیا ہی نہیں اپنی گناہ کس کو سمجھتا ہے وہ بنا ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے لیکن پھر یہ بات اور زیادہ مضبوط ہوئی عرفات کے میدان میں ایک بڑے میاں تھے بہتر سال کی عمر تھی تقریباً اور وہ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے نکاح بیا شادی اسی کی باتیں کر رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ وقوف کا وقت ہے اس وقوف کے وقت میں سفید بالوں والا ایک بوڑھا بندہ اگر نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہو تو عجیب سی لگتی ہیں تو میں نے انہیں سلام کیا اور میں نے پوچھا جی کہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کہنے لگے ہاں جو گزر جائے واہ واہ ہے اب اس کے جواب نے اور پریشان کر دیا کہ یا اللہ یہ زندگی اور پھر اس پر یہ حال کہ جو گزر جائے وہ واہ واہ ہے اور حالانکہ وہ اپنے سارے کام کرتوت نوجوانوں کو سنا رہے تھے کہ میں نے کیا کیا زندگی میں سنت سے دور کا واسطہ نہیں تھا عام زندگی گزارنے والا بندہ اور کمنٹس دے رہا ہے کہ جو گزر جائے واہ واہ ہے اس کا مطلب کہ اپنی آنکھ اپنے ایبوں کو دیکھنے سے قاصر ہے تو اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے ایب آنکھوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں بندے کو اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے ایب اوجھل کر دیتے ہیں اسے کوئی برائی نظر نہیں آتی جو مرضی کرتا پھر ہمارے مشائق نے فرمایا کہ پانچ طریقے ہیں کہ جن طریقوں پر انسان اپنے ایبوں کو پہچان سکتا ہے جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے انسان کو اپنے ایب برے نہیں معلوم ہوتے دوسروں کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے اپنی آنکھ کا شیتیر بھی نظر نہیں آتا انسان اپنے بارے میں ہمیشہ خوشگوانی رکھتا ہے عجیب بات ہے کہ دوسرے بندے کے ایب کا شک ہو جائے انسان اس سے بدگمانی شروع کر دیتا ہے اپنے ایبوں کا یقین ہوتا ہے پھر اپنے نفس سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایب کیسے پہچان سکتے ہیں سب سے پہلا کام کہ انسان خود اپنے ایب نہیں صحیح طرح پہچان سکتا اس کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی مثال ہے کہ ڈاکٹر لوگ خود بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج خود نہیں کرتے کسی دوسرے ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کرواتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو تھرڈ پرسن ہے وہ بہتر ہمارے بارے میں رائے قائم کرے گا کہ ہماری بیماری کیا ہے سیلف میڈیکیشن سے وہ بچتے ہیں اگر انسان اپنی اصلاح خود کر سکتا تو طالب علم فیل کیوں ہوتے جو طالب علم امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ تو دعائیں مانگ مانگ کے آیا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں وہ جو جواب لکھ رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے صحیح لکھ رہا ہوتا ہے اب جب امتحان 
ہوتا ہے اور ٹیچر ایگزامن کرتا ہے تو وہ اس کو فیل کر دیتا ہے اور پھر یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اس کا مطلب کہ لکھتے ہوئے تو جو ٹھیک سمجھ رہا تھا وہ غلطی تھی بیسیکلی تو انسان کا اپنا یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہی سمجھتا رہتا ہے حالانکہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات جس سے کہ انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلے وہ ہے کسی استاد کو استاد سمجھنا دین کے معاملے میں کسی کو اپنا مربی اپنا شیخ اپنا استاد بنا لے یہ سب سے پہلا عمل ہے کہتے ہیں جائے استاد خالیص استاد کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے ابھی بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے انگلش میں کہتے ہیں کہ امپروومنٹ روم آف امپروومنٹ از آلویز دیئر چنانچہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ ایک ٹیم فٹ بال میں پوری دنیا کی چیمپئن بنی اب اس ٹیم کا ہر کھلاڑی بہترین کھیل کھیلتا ہے لیکن جب اگلے سال مقابلہ ہوتا ہے پھر اس ٹیم کا کوچ ہوتا ہے کوچ کی کیا ضرورت ہے بھائی ہر کھلاڑی کھیلنا جانتا ہے ہر کھلاڑی پچھلے سال چیمپئن ٹیم کا ممبر تھا ان کو رولز کا پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مگر نہیں اتنے چیمپئنز کو بھی کسی ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر کھیل کے میدان میں چیمپئن ٹیم کے لیے بھی کسی کوچ کی ضرورت ہے تو انسان کو اپنی زندگی کے اس کھیل میں کسی کوچ کی ضرورت نہیں ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو ہوتی ہے ایک شخص نے بچے کا علاج خود کیا پیسے کم تھے بیوی نے کہا کہ بچے کا پیٹ خراب ہو گیا لہذا آپ جائیں اور جا کے بچے کے لیے دوائی لائیں اس نے سوچا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو سو روپیہ تو وہ لے لے گا اور دوائی آئے گی پچاس روپے کی تو میں سو روپے بچا کے خود ہی دوائی لے لیتا ہوں معمولی سی تو بیماری ہے وہ سیدھا فارمیسی پہ چلا گیا اور فارمیسی والے کو کہا کہ بھئی مجھے قبض کی دوائی دے دو اس نے یہ سوچا کہ پیٹ لوز ہے اس لیے کہ اب اس کو سخت ہونا چاہیے تو جب میں قبض کی دوائی لوں گا تو یہ نارمل ہو جائے گا اب جب اس نے دوائی شروع کروائی تو بچے کے اور زیادہ لوز موشن شروع ہو گئے حتیٰ کہ دوسرے دن ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ بچہ مرنے کے قریب ہو گیا تب اس کی بیوی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ڈاکٹر نے پوچھا کون سی دوائی دی اس نے کہا دیئے بھئی کیوں دی جی میرا خامل آیا تھا اس نے کہا تمہیں بیٹے کی جان کا احساس نہیں تھا کہتے ہیں میں نے تو سمپل سمجھا کہ لود موشن ہے قبض کی دوائی دے دیں گے تو پیٹ سخت ہو جائے گا اس نے کہا ہماری زبان میں جب کہتے ہیں قبض کی دوائی دو تو وہ قبض کو الٹا ختم کرنے کی دوائی ہوتی ہے تو پہلے لوز موشن تھے اٹھا اور لوز موشن کی دوائی شروع ہو گئی تو بچے نے مرنا ہی تھا اور کیا کہنا تو انسان کی اپنی اصلاح کی یہی مثال ہے ہاں استاد ہو جو بتائے کہ انسان اپنا علاج کیسے کرے چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی ذرا توجہ کیجئے علماء کے لیے نکتہ کہ قرآن مجید میں جہاں لیما کا لفظ ہے یہ تربیت ہے لیما کا لفظ تب ہی بولتے ہیں نا جب ذرا سرزنش کرنی ہو بات سمجھانی ہو کہنا ہو لیما کیوں تو لیما کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے جب استعمال فرمایا تو یا پہلے بخشش کا وعدہ یا بعد میں بخشش کا وعدہ ریزن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عظمت الہی کتنی ہے خشیت الہی کتنی ہے وہ جانتے تھے کہ اگر بخشش کی خوشخبری کے بغیر لیما سے خطاب کر لیا برداشت کرنا مشکل ہو جائے 
اس لیے فرمایا اف اللہ ان کا لما ازین تلحم اب اصل مخاطب تو خطاب تو یہ کرنا تھا نا لما ازین تلحم مگر پہلے خوشخبری اف اللہ ان کا لما ازین اور کہیں بعد میں فرمایا یا ایوہ النبی لما تو حرم ما احل اللہ لک تب تغی مردات ازواجک واللہ غفور الرحیم تو مرہم ساتھ رکھ دی مگر اسلام بھی فرما دی ہاں جہاں ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہوئے تو پروردگار نے وہاں کوئی مغفرت کی خوشخبری کوئی نہیں دی سمپل بات کی یا ایوہ اللذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون کیوں وعدہ نہیں کیا کہ سن کے سیدھے ہو جاؤ گے تو جنت جاؤ گے نہیں سیدھے ہوگا ہوتا ہے جوتے کھاؤ گے سیدھی بات ہے تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت ان کو سمجھایا چنانچہ سب صحابہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے دن میں رات میں مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام سمجھاتے تھے کس چیز کو کیا کرنا ہے حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام رات کے وقت مسجد تشریف لائے سینا صدیق کملان و نفل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ کرت کر رہے ہیں سینا عمر لان و وہ بھی تحجد پڑھ رہے ہیں مگر ذرا جہر کے ساتھ کرت کر رہے ہیں جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے عرض کیا اے اللہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت پوچھا عمر آپ اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے اے اللہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا تو پھر نبی الاسلام نے دونوں کو بات سمجھائی کہ ابو بکر صدیق لانو آپ تھوڑا سا جہر پڑھیں اور عمر لانو آپ تھوڑا سا اور آہستہ کر لیں میڈیم آواز کے ساتھ تو دونوں کی تربیت ہوگی تو نبی علیہ السلام تربیت فرماتے تھے سب کی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک طریقہ کار بتایا ان کی اصلاح کے لیے فرمایا اے ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو وکولو مع سودکین اور سچوں کے ساتھ رہو سچے وہ ہوتے ہیں جن کا کال اور فیل ایک جیسا ہو مفسرین نے اس سے مشائق مراد لیے ہیں تو مشائق کی صحبت میں رہو گے تو وہ تمہاری اصلاح کریں گے سمجھائیں گے اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال راب گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو صد کتاب و صد ورک در نارکن جان و دل را جان بے دل دار کن کہ اگر تم صاحب قال ہو تو کسی صاحب حال کے سامنے اپنے کال کو ڈال دو کیوں کہ تم بے شک سو کتابوں کو سو ورکوں کو تم آگ میں ڈال دو لیکن جان اور دل کو اپنے رب کے حوالے کر اصل مقصود تو یہ ہے نا فرماتے ہیں گر تو سنگ خارا اے مرمر شبی کیوں بسا ہے بے دل رسی گوہر شبی کہ اے دوست اگر تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمرا ہوا ہوں اور سنگ مرمر کی طرح ہوں ابھی بھی کسی صاحب دل کے ہاتھ میں آ جا وہ تجھے ہیرا بنا دے گا علامہ اقبال نے کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے سینا موسا علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے شعیب علیہ السلام کی صحبت ملی اللہ نے نبوت کا درجہ عطا کر دیا تو شعیب ملنے کی دیر ہوتی ہے ہمارے علاقائی زبان میں 
کسی شاعر نے پیالے کے بارے میں ایک عجیب شیر کہا کہ یہ پیالہ کیا ہوتا ہے یہ گیلی مٹی بن کے کمہار کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس کو پیالے کی شکل میں ڈھال دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بھٹی میں رکھتا ہے تو یہ پکتا ہے اور جب پکتا ہے تو محبوب کے ہاتھوں میں آتا ہے محبوب اس کو استعمال کرتا ہے تو عجیب شیر ہے کہا مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے کہ ہم مٹی بن کے کسی کمہار کے ہاتھوں میں آ جائیں اور پیالے کی شکل حاصل کر لیں مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے یہ قسمت نال پک کے توڑ چڑیے مزہ یار دے لبندہ پا لئیے اور اگر ہم قسمت سے اس بٹھی میں سے پک کے نکل گئے تیار ہو کے نکل گئے تو ہمیں محبوب کے ہونٹوں سے لگنے کا موقع نصیب ہو جائے اللہ ایسا ہی ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑے اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو شریعت پر عمل کا مجاہدہ کرے یہ شریعت پر عمل کا مجاہدہ نفس کے لیے بھٹی کی معنی ہے اور پھر جب انسان پر شریعت لاغو ہوتی ہے تو یہ اتنا سمرتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ہر بس کے اندر ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے اس کا نام مرشد ہوتا ہے تو ہم نے پوچھا بھئی حاجی تو پورے ہیں کیوں کھڑے ہیں وہ جی مرشد نہیں آیا بھئی مرشد کیا مطلب کہنے لگے کہ میدان عرفات میں منا میں جانے کے لیے راستوں کی کچھ اس موقع پہ ترتیب ہوتی ہے وہ ہر بندے کو نہیں معلوم تو کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں ہر مکتب میں جن کو راستے سکھائے جاتے ہیں وہ بس کو اپنی منزل پہ لے جانے کی مہارت رکھتے ہیں اس لیے سارے حاجی موجود ہیں مگر بس کھڑی ہے مرشد آئے گا تو بس چلے گی تو جب ہم نے پہلی مرتبہ سنا تو ہم نے کہا الحمدللہ کہ ظاہری منزل پر پہنچنے کے لیے اگر مرشد کی ضرورت ہے تو روحانی منزل پر پہنچنے کے لیے بھی مرشد کی ضرورت ہے اور آج کل تو سبحان اللہ اور کام آسان ہو گیا ہے ایک انسٹرمنٹ آ گیا ہے وہ جی پی ایس ماشاءاللہ اس کے اوپر جہاں جانا ہو اس کا اڈریس فیڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہ بتاتا رہتا ہے اب رائٹ لے لیں اب لیفٹ لے لیں اور اب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ راستے کو کہتے ہیں طریقہ اور جو راستہ سمجھائے وہ شیخ ہوا تو ماشاءاللہ آج کل تو ہر گاڑی میں پیر طریقت موجود ہے تو بھئی اگر کسی دوست کے گھر جانے کے لیے پیر طریقت کی ضرورت تو رب تک جانے کے لیے بھی تو پیر طریقت کی ضرورت ہے نا یہ پہلا ہے طریقہ جس سے انسان کو اپنے عیب محسوس ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مشہور بات ہے کہ صدیق اقلانوں نے ایک کافر تھا اس کے ساتھ پیسے تیہ کر لیے تھے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا تو ہمیں فلان چھوٹے ترین راستے سے ہجرت میں پہنچا نبی علیہ السلام نے دنیا کے سفر کے لیے ایک کافر کو اپنا رہبر بنایا تھا دوسرا طریقہ جس سے کہ انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چل سکتا ہے اس کو کہتے ہیں دیندار دوست بنانا نیک دوست بنانا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا المر و علا دین خلیل ہی فل ینظر آہدکم می خولل کہ دوست اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو تو نیک دوست ہوں گے تو نیکی پر آئیں گے برے ہوں گے تو برائی پہ جائیں گے تو نیک دوست بنا لینا یہ اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ وہ دوست ہیں نا وہ اس کے ساتھ دوستی کا حق نبھائیں گے اور سمجھائیں گے کہ بھئی آپ یہ ٹھیک کر رہے ہو 
اور آپ یہ نہیں کر رہے پوچھیں گے نا آپ فجر میں کیوں نہیں آئے مسجد میں آپ مسجد میں نظر نہیں آتے آپ فلاں محفل میں نظر نہیں آتے گشت میں نظر نہیں آتے تو کیا ہوگا کہ بندہ بگڑنا بھی چاہے نہیں بگڑ سکتا دوست اس کو سنبھال لیں گے بھئی ایک کشتی میں اگر کوئی بندہ ہو اور وہ ڈوبنے لگے تو دوسرے بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو یہی حال نیک دوستوں کا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بتاتے ہیں ایک نکتے کی بات کہ نبی علیہ السلط اسلام نے صحابہ جلانم کا مزاج تربیتی بنایا تھا تربیتی مزاج تھا چنانچہ صحابہ جلانم میں تکلفات نہیں تھے اگر دیکھتے تھے کوئی قابل اصلاح چیز تو بلا تکلف بتا دیتے تھے اور صحابہ اس چیز کو اچھے سمجھتے تھے برا نہیں مانتے تھے آج تو مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ بتائیں تو دشمنی مول لیں میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے جو سمجھانے کی کوشش کرے وہی دشمن نظر آتا ہے یہ تو مزاج بگڑنے کی بات ہے نا ورنہ سچ تو یہ ہے کہ جو غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے وہ محسن ہے آپ ذرا غور کریں اگر ایک آدمی چہرہ کو دیکھے آئینے میں اور پتہ چلے کہ یہاں کوئی کالک لگی ہوئی ہے تو وہ شیشے کو توڑ دیتا ہے نہیں الٹا بڑے سائز کا کر کے صاف کر کے لگاتا ہے کہ مجھے چھٹ چھٹی چیز کا پتہ چلے تو جیسے آئی نہ چہرے کے عیب دکھا دیتا ہے اچھا دوست انسان کی شخصیت کے عیب دکھا دیتا ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہے بھئی آپ یہ اچھا نہیں کر رہے تو انسان کی اصلاح کا موقع ہو جاتا ہے صحیح نمبر لانو ایک مرتبہ مال غنیمت میں چادریں آئیں اور انہوں نے ہر بندے کو ایک ایک چادر تقسیم فرمائی جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے دو چادریں ایک باندھی ہوئی تھی ایک لپیٹی ہوئی تھی جب جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ایرابی کھڑا ہوا اس نے کہا امیر المومنی سب کو ایک ایک چادر ملی آپ کے پاس دو کیسے جب تک آپ کلیر نہیں کریں گے ہم آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے تو عمر لانو نے پھر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا عبداللہ ابن عمر لانو کی طرف کہ اس سے پوچھو عبداللہ ابن عمر لانو کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے والد کو بھی ایک چادر ملی تھی مجھے بھی ایک چادر ملی تھی میں نے اپنی چادر اپنے والد کو گفٹ کر دی اس لیے ان کے پاس دو چادریں ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ بات برملا پوچھ لینا ان کی نرادگی سبب نہیں بناتی ایکسپلین کرتے تھے حتیٰ کہ عورتیں مرد کو بتا دیتی تھی مرد عورتوں کو بتا دیتے تھے سید عمر لانو نے ایک مرتبہ محسوس کیا امیر لوگ نکاح کرتے ہیں تو بڑا بڑا مہر باندھتے ہیں غریب لوگ نکاح کرتے ہیں تو وہ اتنے افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو ان کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے تو ان کی طبیعت میں انتظام تھا انہوں نے سوچا کیوں نہ میں یہ جو مہر کی رقم ہے یہ بتاؤں کہ بھئی تم ایک میڈیم متعین ہی کر لو تاکہ اونچ نیچ نہ رہے کسی کی ہارٹ برننگ نہ ہو چنانچہ انہوں نے ممبر پہ اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ کوئی میڈیم متعین کر لو مقدار تاکہ کسی کی ہارٹ برننگ نہ ہو بیان کر کے نیچے اترے ابھی مسجد میں ہی تھے ایک لمبے قد کی کالی عورت تھی وہ آئی افریقن کنٹریز کی اور اس نے آ کے عمر لانو سے کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ مسئلہ کیسے بتا دیا انہوں نے کہا بھائی میں ذمہ دار ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے ہارٹ برننگ ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بھائی لوگ پریشان نہ ہوں اس لیے میں نے کہا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو مہر دے احدا ہن کنتارن تو کنتار تو کہتے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر کو تو قرآن اگر سونے چاندی کے ڈھیر کا نام لے رہا ہے تو آپ اس کو متعین کیسے کر سکتے ہیں عمر لانو اسی وقت ممبر پر آئے اور کہنے لگے میں اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اصلاح فرمائی جو جتنا مہر متعین کرے شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کرے یہ اصلاحی مزاج تھا یہ تربیتی مزاج تھا 
صحاب کرام اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے جو ان کی اصلاح کیا کرتا تھا اس لیے حسنین کریمین ایک ارابی کو وضو کرتا دیکھ رہے ہیں اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہا اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم ان کو بتائیں مگر عمر بڑی اللہ نے ان شہزادوں کو کیا سمجھ دی تھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ وضو کرنا سکھا دیں گے ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں آپ ہمیں ذرا دیکھ لیجیے ہم ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا بہت اچھا ان کے سامنے جب سنت کے مطابق وضو کیا تو اس بڑے میاں کو اپنی غلطی کا خود احساس ہو گیا چھوٹے بڑوں کا جو ہے اصلاح فرما دیتے تھے مگر ہاں لٹھ نہیں مارتے تھے محبت پیار سے ایک اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے تو اصلاح تو بہرحال تھی نا اور سینا عمر رضی اللہ عنہ وہ تو اپنے گورنروں کے اوپر اتنے سخت تھے کہ کوڑا لٹکائے رکھتے تھے ایک ایک کی خبر پوچھتے تھے اصلاح اس کے پیچھے تھے کہ کہیں دنیا ان کے دلوں پہ اثر نہ کوئی کر دے چنانچہ حمس کے گورنر تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اطلاع ملی جی کہ ان کے جو لوگ ہیں نا وہاں کے وہ گورنر سے اتنے خوش نہیں ہیں عمر لانو سفر فرمایا وہاں پہنچے لوگوں سے پہلے بات کی کہ بھئی تمہیں کیا شکایتیں ہیں یہ کھلی کچہری تھی اس وقت کی لوگوں نے کہا جی بڑے اچھے بندے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں مگر ہمیں بس تین پرابلمز ہیں کون کون سے کہنے لگے تین پرابلم میں سے ایک تو یہ کہ یہ ایک تو صبح دیر سے آتے ہیں فجر کے بعد سے ہی کام نہیں شروع کرتے دس بجے گیارہ بجے آتے ہیں مگر سارا دن کام محنت سے کرتے ہیں دوسرا پرابلم یہ کہ یہ رات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں بھئی دن میں میں کام کروں گا رات میں نہیں یہ سیکنڈ پرابلم ہے ہمارا اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کا آتا ہے تو یہ فجر سے زہر تک ہی غائب رہتے ہیں زہر کے بعد کام کرتے ہیں بس یہ تین مسئلے ہیں اس کے علاوہ ٹھیک ہے سب کچھ عمر لانو حیران تھے کہ میری جو شناخت ہے بصیرت ہے وہ اتنی بری تو نہیں کہ میں کسی ایسے بندے کو ریکمینڈ کروں کہ جو اہل ہی نہ ہو تو انہوں نے کہا اچھا گورنر کو بلائیں میں تمہارے سامنے ان سے پوچھتا ہوں اب عجیب سی سچویشن الگ نہیں پوچھ رہے کمرے میں جا کے سب کے سامنے بھئی لوگوں کو تین شکایتیں ہیں اب بتائیں ان تینوں کا جواب کیا ہے تو گورنر کھڑے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں پہلی شکایت یہ کہ آپ صبح دیر سے کیوں آتے ہیں کام کے لیے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس نہ کوئی نوکر ہے نہ خادم ہے نہ غلام ہے میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں کھانا پکانا بھی مجھے خود پڑتا ہے تو فجر کے بعد میں اپنے گھر کی صفائی اپنا کھانا ہر انتظام کر کے پھر نکلتا ہوں مجھے اپنے کام سمیٹنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے میں نے متعین کر دیا یہ تا عمر لان کا ٹھیک ہے بالکل یہ تو ایک ضروری چیز ہے اچھا یہ بتائیں آپ رات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں امیر المومنی میں نے اپنا دن اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں نے اپنی رات اپنے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے میں رات کو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں رب کو مناتا ہوں اچھا یہ بھی ٹھیک ہے بھائی اچھا یہ بتائیں کہ جمعہ کے دن آپ زور تک غائب ہی رہتے ہیں امیر المومنی جو کپڑے میرے اوپر دیکھ رہے ہیں بس یہی ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے میں پورا ہفتہ یہ کپڑے پہنتا ہوں جمعہ کا دن آتا ہے تو میں تہبند باندھ کے یہ کپڑے اتارتا ہوں خود اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں پھر خشک ہونے کے بعد ان کو پہن کر آتا ہوں تو مجھے فجر سے زہر کا وقت لگ جاتا ہے عمر لانو نے کہا الحمد میں نے جس بندے کو اس کام کے لیے چنا اللہ نے اس کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں رکھی تو ایک تربیتی مزاج تھا صحابہ کا ایک دوسرے کی تربیت وہ فرماتے رہتے تھے 
سیدہ عمر لانو کا ایک مقولہ ہے سن لیجئے فرمایا کرتے تھے میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات فرماتے تھے میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں سبحان اللہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی اصلاح کی فکر تھی کہ ہم یہاں سے سمر کے دنیا سے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں چنانچہ ایک بادشاہ تھا وہ ایک عالم کو جب بھی دیکھتا تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتا اور خود ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھتا تو باقی علماء اس پر بڑے حسد کرتے حیران ہوتے کہ بھئی کیا ہے اس میں ہم سے علم میں بھی زیادہ نہیں مگر بادشاہ اتنے احترام کرتا ہے تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت آپ اتنا ان کا اکرام کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو جب اس نے کہا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں وجہ یہ ہے آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میری ہر بات پہ میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں یہ جب میرے پاس آتے ہیں یہ میری غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں میرے دل میں ان کا احترام ہے یہ میرے استاد کی معنی دیں جب آتے ہیں میں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہوں ان کے سامنے خود شاگرد بن کے بیٹھتا ہوں تو انسان کی اصلاح ہو تو پھر انسان دوسرے کا احسان مند بھی ہوتا ہے ایک تیسرا طریقہ اپنے عیبوں کو محسوس کرنے کا اس کا نام ہے مخالفین سے حاسدین سے اور دشمنوں سے معلوم کرنا اللہ کی شان اللہ تعالیٰ بعض اوقات تھانے دار متعین کر دیتے ہیں کچھ حاسدین ایسے ہوتے ہیں وہ چھٹی چھٹی چھٹ چھٹی باتوں کو زوم کر کے دیکھتے رہتے ہیں ان کو اللہ نے خردبین دی ہوتی ہے مائکروسکوپ وہ مائکروسکوپ فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے اوہو حاصل نے یہ کہا پریشان ہونے کی بات نہیں یہ ہمارے تھانے دار ہیں ہمیں سیدھا رکھتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سیدھا کیسے رہتے اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ نے دعا مانگی ہو اہد نصر غات المستقیم اللہ سیدھے رستے کی رہنمائی فرمانا اللہ نے دعا قبول کر کے دو حاصل بنا دی ہو ایک ادھر سے دیکھتا ہے ایک ادھر سے دیکھتا ہے اب آپ کو سیدھا چلنا پڑتا ہے تو ہمارے اکابر کا یہ بھی طریقہ رہا کہ دشمنوں کا نقطہ نظر سن کر پھر اپنی اصلاح کے بارے میں سوچا کرتے تھے ایک بات دن میں رکھنا کہ جس شخص کو غلطی بتانے والا کوئی نہ ہو وہ شخص بہت زیادہ خطرے میں ہوا کرتا اب اس کو غلطی بتانے والا ہے ہی نہیں کوئی یہ کیسے سیدھے رستے پہ رہے گا چنانچہ واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا اس نے کہا اور یا کار تو فرمانے لگے کہ اتنے سالوں کے بعد آج ایک بندے نے میری حقیقت کو پہچانا اتنے سالوں کے بعد ایک بندے نے میری حقیقت کو پہچانا ایک بزرگ تھے کسی نے ان کو کہا آپ اتنے برے اتنے برے سنتے رہے اس نے کہا سن کیوں رہے ہیں آرام سے ریئیکٹ نہیں کر رہے کہنے لگے جتنا آپ کو میری برائیوں کا پتہ ہے مجھے آپ سے زیادہ اپنی برائیوں کا پتہ ہے میں کیوں ریئیکٹ کروں تو جن کو احساس ہوتا ہے اپنے سنورنے کا وہ تو ذرا سی بات سن کے آگ بگولا نہیں ہوتے وہ تو جھگڑا نہیں شروع کر دیتے وہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے اصلاح کا اس میں کیا طریقہ ہے جناتی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کچھ مخالفین پہ علمی اعتبار سے وہ ان کے بارے میں لکھتے رہتے تھے عجیب و غریب باتیں تو حضرت ان کی تحریریں بھی پڑھتے تھے پھر آخری عمر میں جب ذرا بینائی چلی گئی جیسے موتیا آ جاتا ہے تو اس وقت پڑھ نہیں سکتے تھے 
تو حضرت اپنے شاگرد سے پڑھواتے تھے اب شاگرد کے لیے پڑھنا مشکل کہ ان کے استاد ان کے شیخ الحدیث ان کے مفتی اور ان کے بارے میں کوئی اتنے برے لفظ لکھے تو شاگرد کئی مرتبہ انکار کرتا حضرت مجھ سے یہ جھوٹ کا پلندہ نہیں پڑا جاتا فرماتے نہیں مجھے سناؤ ایک دن اس نے پوچھ لیا حضرت آپ کیوں سنتے ہیں فرمایا میں اس لیے سنتا ہوں کہ اگر میرے لیے اس میں اصلاح کی کوئی چیز ہوگی تو مجھے اپنی اصلاح کا موقع مل جائے تو ہمارے اکابر اپنے مخالفین اور حاص دین سے بھی اپنی اصلاح کی باتیں سیکھ لیا کرتے تھے حضرت خاج عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پہلی عمر تو ان کی غربت میں گزری مگر آخری عمر میں اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے بس دنیا ان کے قدموں میں آتی چلی جا رہی تھی ہر سال حج کرتے تھے اور اللہ کی عجیب رحمتیں تھی مسجد بنائی اور اس کا چندہ کبھی نہیں کیا تو لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھا ہوا تھا اچھا وہ فلاں بے چندہ مسجد جو ہے اور مسجد بھی بنائی کے دیکھنے سے لگتا تھا بادشاہ کا محل بنا ہوا تو اللہ تعالی نے آسانیاں کر دی تھی رزق میں فراوانی کر دی تھی اب بعض ایسے حضرات تھے خاص طور پر پیر بھائی وہ جب اس مال دولت کی بہتات کو دیکھتے تھے تو وہ باتیں کرتے تھے حضرت کا ایک مرید تھا کسی شہر میں وہ وہاں سے چلا حضرت کی زیارت کے لیے اس نے سوچا کہ مسجد میں وہ فلاں بھی ہیں تو میں انہیں بتا دوں کہ میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں تو اس نے ان کو بتایا کہ جی میں حضرت کو ملنے جا رہا ہوں اس نے کہا اچھا اپنے پیر کو جا کے بتا دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں ایک نکاح میں آتی ہے دوسری حرام ہو جاتی ہے انہوں نے یہ بات کی کہ اپنے پیر کو بتا دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں ایک سے کوئی نکاح کرتا ہے تو دوسری اس پر حرام ہو جاتی ہے مقصد کہنا کیا تھا کہ یہ جو ریل پیل ہو رہی ہے دنیا کی تو اگر دنیا سے نکاح ہو گیا تو آخرت گئی اصل تو اشارہ ان کا اس طرف تھا مگر اس نے یہ بات سن تو لی اب اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا مگر وہ چپ ہو گیا اور چل پڑا خیر حضرت سے آ کر ملا جب بیٹھا تو حضرت نے حال احوال پوچھے تو اس نے بتا دیے اور باتوں باتوں میں حضرت نے ان کی خیریت بھی پوچھی جو بھائی تھے بتایا دیا وہ بھی ٹھیک تھے اب جب اس نے کہا نا کہ وہ بھی ٹھیک تھے تو حضرت کو فیل ہو گیا یہ بھی اللہ والے بڑے نباد ہوتے ہیں ان کی اپنی نظر ہوتی ہے تو حضرت نے پہچان لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے جو اس کا ایکسینٹ بتا رہا ہے حضرت نے اب اس سے خود کریٹ کرنی شروع کر دی اچھا بتاؤ انہوں نے کیا کہا تھا کیا لفظ کہے تھے مجھے پوری بات کہو پورے الفاظ کہو جب خود کریڈ کی تو اس نے پھر ساری بات کر دی کہ حضرت میں نے تو بتایا تھا کہ میں اپنے پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چھوٹتے یہ بات کر دی کہ پیر کو کہنا کہ دنیا آخرت دو بہنیں ایک سے نکاح ہوتا ہے دوسری حرام ہو جاتی ہے حضرت نے یہ الفاظ سنے اور اس کے بعد حضرت نے سر جھکا لیا اور آنسو ٹپکنے لگے آنسو ٹپکنے لگ گئے کچھ دیر کے بعد آنسو پوچھے اور پھر اوپر کا دیکھ کر کہا الحمد ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے یہ الفاظ ہے کہ الحمد ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے یہ ہوتے ہیں جن کو اپنی تربیت اور اصلاح کی طلب ہوتی ہے ہمیں تو بندہ کوئی آ کر بتا دے تو ہم تو لڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں 
تو پہلا شیخ سے تربیت پانا دوسرا نیک دوستوں سے اپنی اصلاح کے مواقع ڈھونڈنا اور تیسرا دشمنوں کی زبانی اپنی اصلاح کے مواقع ڈھونڈنا چوتھا ہے دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے چنانچہ فرمایا گیا اسعید و علی غیر ہی و شقی و علی نفس ہی جو نیک وقت ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑتا ہے اور جو بد بخت ہوتا ہے وہ خود غلطی کر کے بھی مشکل سے عبرت پکڑتا ہے پکڑتا ہی نہیں شریعت نے جو حدود قائم کی اور حکم دیا کہ لوگوں کو اس وقت بلاؤ مجمع ہونا چاہیے اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا کہ اگر ایک نے کبیرہ گناہ کیا اب دوسرے دیکھ لیں کہ سزا کیسی ہے تو آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے تو عبرت پکڑنا چنانچہ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا تھا کہ آپ لقمان حکیم کیسے بنے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا میں جب کسی کو غلطی کرتے دیکھتا تھا میں خود اس غلطی سے بچتا تھا اللہ نے مجھے لقمان حکیم بنا دیا ایسی دانائی اللہ نے عطا فرما دی کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور قرآن مجید کی ایک صورت کا نام لقمان رکھ دیا تو یہ یہ ان کو جو موقع ملا یہ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑی اکثر دیکھا ہے کہ عبرت کم پکڑتے ہیں دیکھیے نبی اسلام نے شاد فرمایا دنیا جی فتن و تال بوہا کلاب دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار وہ کتا ہے اب جب فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا تو اپنے ذہن میں ایک سوچ آ گئی کہ بھئی یہ ذرا سکیل سا لفظ ہے کتے کا عام طور پہ بندہ محسوس کرتا ہے کوئی ہلکا لفظ بھی ہو سکتا تھا کبے بھی تو کھاتے ہیں مردار کو تو کوا کہہ دیتے مگر نہیں نبی اسلام نے کتا کہا اللہ کی شان کے کئی سالوں کے بعد ایک کتاب پڑھی جس میں کسی عالم نے اس حدیث پاک کو کھولا تھا دل خوش ہو گیا اس کی تفسیر پڑھ کے انہوں نے کہا دیکھو کتا بھی مردار خور ہوتا ہے اور کوا بھی مردار خور ہوتا ہے پرندہ جو بھی ہے مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے فرق یہ کہ کوا عبرت پکڑتا ہے اور کتا عبرت نہیں پکڑتا دونوں میں ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق یہ کہ کتا اگر مردار کو کھاتا ہے تو غل مچا کے کھاتا ہے شور مچاتا ہے اوروں کو بھی بلاتا ہے اور کتا اگر کھاتا ہے تو اکیلے کھانا پسند کرتا ہے اس لیے کتے اور کوے کا کھانا یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں ہاں کتے کے ساتھ دنیا دار کی مشابت کیوں ہے اب ذرا عجیب پوائنٹ سنیے وہ فرماتے ہیں تو ایک تو جیسے کتا عبرت نہیں پکڑتا دنیا دار بھی عبرت نہیں پکڑتا دیکھتا ہے فلاں نے سودی کاروبار کیا ڈوب گیا پھر خود سود لینے پہ آمادہ عبرت نہیں نہ پکڑی نہیں نہ عبرت پکڑی اس کا مطلب ہے تو جیسے کتا عبرت نہیں پکڑتا دنیا دار بھی عبرت نہیں پڑتا دوسری مماثلت کہ کتا اتنا بڑا جانور ہوتا ہے کوئی دوسرا آر کتا آ جائے تو اس کے ساتھ لڑتا ہے کہ مجھے اکیلا کھانا ہے حالانکہ وہ اس کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ تو جس طرح کتا اکیلا کھانا پسند کرتا ہے دنیا دار بھی سارے کام کاروبار کا نفع اکیلا کھانا پسند کرتا وہ بھی کسی کو شریک نہیں کرنا پسند کرتا تیسری بات کہ کتا اگر دن میں مردار کھاتا ہے رات کو وہیں سوتا ہے جاتا نہیں وہاں سے تو دن میں بھی کھایا رات بھی وہیں تو دنیا دار کی بھی مثال ایسے کہ دن میں دنیا دار دکان کے اندر 
اور رات کو دکان اس کے دل کے اندر چوبیس گھنٹے اسی کی سوچ جس طرح کتے کا دل اس جانور کو مردار کو کھانے سے نہیں بھرتا دنیا دار کا دل کبھی دنیا سے نہیں بھرتا یہ جو کتنی مشابہتیں ہیں اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار جو دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی مثال کتے کی مانند ہے آخری چیز جس سے انسان کو اپنے عیوب کا پتہ چل سکتا ہے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا خود اپنے بارے میں دیکھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلی انسان والا نفس ہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے بلو القا معذی اگر کہ بہانے کرتا پھر لوگوں کے سامنے بھلا منہ چمکا کے آ جائے اس کو پتا ہوتا ہے میرے اندر سے میرا چہرہ کیسا ہے اپنی اوقات کا پتا ہوتا ہے ہر بندہ جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں دوسروں کے سامنے جو بنتا پھر تو کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے کہ میں کیا ہوں کبھی اپنے دل سے گواہی مانگے دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے تو اپنے دل سے اپنے بارے میں فتوا لیا کریں کہ میں کیا ہوں دل کہے گا تمہارے اندر کھوٹ ہے تمہارے اندر نفاق ہے تمہارا کال اور فیل اور اوقات کا پتہ چل جائے گا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اس لیے فرمایا حاسبو قبل ان تو حاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے عیب اس کے سامنے کھولتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرتے چلا جاتے ہیں حضرت خواجہ برحان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک عالم تھے بیت تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے پوچھا کیا کہنے لگا حضرت جتنے میں اپنے عیب کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنے عیب مجھے اور نظر آتے ہیں تو فرمایا یہی ایمان کامل کی نشانی ہے یہی ایمان کامل کی نشانی ہے کہ جتنی غلطیاں نظر آئیں آپ ان کو درست کریں آپ کو اور اتنی غلطیاں نظر آئیں گی یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے پوری زندگی کا کہ انسان اپنی اصلاح کے پیچھے لگا رہے چنانچہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے بزرگ ہیں کہنے لگے سنو میرا اپنے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں اعلان ہو کہ جو شخص سب سے زیادہ برا وہ مسجد سے نکل جائے تو پوری مسجد میں سب سے پہلے میں نکلوں گا مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکل سکتا اپنے بارے میں ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا اب یہاں تک کی باتیں تو ذرا آسان تھیں سمجھنی ایک ذرا ثقیل سی بات ہے سمجھنی بھی ذرا مشکل ہے تو جی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی آج کھول دی جائے کیوں جی اجازت ہے امام ربانی حضرت مجد السانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے نے اپنے اندر سے تکبر اور عجب کو ختم کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے کم تر سمجھے اپنے کو دوسروں سے کم تر سمجھے چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی نیک سے بھی بد سے بھی چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی اپنے کو کم سمجھے نیک سے بھی اور بد سے بھی اور کافر سے بھی حتیٰ کے جانور سے بھی اب یہ تھوڑا سا سکیل مسئلہ ہے مگر اس کو ذرا کھولتے ہیں دیکھیں چھوٹے سے اپنے کو کم سمجھنا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے اس کو تو وہ گنا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جو میں کر چکا ہوں تو بھائی یہ مجھ سے اچھا ہے بات سمجھ میں آتی ہے جو عمر میں بڑا ہو اس کے بارے میں سوچے او میری تو عمر ہی اتنی نہیں جتنی نیکیاں یہ کر چکا اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزار لیے 
اتنی نمازیں پڑھ لی تو یقیناً یہ تو مجھ سے بہت اچھا ہے تو چھوٹے اور بڑے کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ ذرا آسان ہے پھر نیک کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ بھی آسان ہے مگر برے کو بہتر سمجھنا اس کا طریقہ یہ کہ انسان یہ سوچے کہ وہ اگرچہ برا ہے مگر اس وقت ہے نا اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے الا کا یوبدل اللہ سی آتم حسنات اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں لہذا یہ بندہ اگر ابھی توبہ کر لے گا تو اتنے گنا نیکیاں بن جائیں گی یہ پھر مجھ سے بہتر ہو جائیں گی تو نیک کو حالن اپنے سے اعلی سمجھے اور برے کو معالن اپنے سے اعلی سمجھے بھائی گنجائش تو ہے نا آج توبہ کر لے آگے نکل جائے آپ نبی الاسلام نے فرمایا خیال کم فل جاہلیت خیال کم فل اسلام اضافہ کے ہو کہ جب جو برائی میں تم سے آگے نکلا ہوا ہو جب اس کو دین کی سمجھ آئے گی اور وہ نیکی پہ آئے گا وہ نیکی میں بھی تم سے آگے نکل جائے گا تو برے کیوں برائی سے نفرت ہونی چاہیے برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے یہ بات ذرا سمجھیے برائی سے نفرت ہونی چاہیے برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری سے بچتے ہیں ڈرتے ہیں گلوز پہنتے ہیں اپنے آپ کو فوراً وہ کیمیکل چھڑکتے ہیں کہ جس سے ان پر کوئی جراثیم عمل نہ کر سکے فلاں نہ کر سکے مگر وہ بیمار سے تو نفرت نہیں نہ کرتے بیمار کو تو گلے لگا رہے ہوتے ہیں بیمار کا تو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی خاطر محنت کر رہے ہوتے ہیں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر بیمار سے نفرت نہیں کرتا بیماری سے نفرت کرتا ہے ہم بدکار سے نفرت نہ کریں بدکاری سے نفرت کریں برائی سے نفرت کریں اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے کچا پیاز کھانے سے منع فرمایا مگر یہ نہیں کہا کہ میں پیاز سے نفرت کرتا ہوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دانائی کا کیا کلام تھا حکیمانہ فرمایا انی اک ریحا میں اس کی بری مہک کو ناپسند کرتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اگر اسی پیاز کو آپ سرکے میں ڈال دیں اور اس کی بری مہک ختم ہو جائے تو آپ کھا سکتے ہیں اسی کو آگ پہ پکا لیں اور اگر آپ اگر اس کی مہک ختم ہو جائے تو کھا سکتے ہیں پھر نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو نبی علیہ السلام نے پیاز سے نفرت نہیں فرمائی پیاز کی بو سے نفرت فرمائی تو ہمیں برے سے نفرت نہیں کرنی بلکہ اس کی برائی سے نفرت کرنی اب یہ چار باتیں سمجھ میں آ گئیں چھوٹے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے بڑے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے نیک کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے اور برے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے تو آگے کافر کو بھی وہ کیسے کہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے الاسلام یا دیمو ما کانا قبل جو پیچھے کے سب گنا ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما تو بھائی پوٹینشل تو اس میں بھی ہے وہ آج کلمہ پڑھ لے اس کے گناہ زیرو ہمارے سر پہ تو پہاڑوں جیسے گناہ ہے اس لیے اس کے بارے میں بھی ایک حسن زن رکھے کہ اللہ کا بندہ ہے کسی وقت کلمہ پڑھ سکتا ہے تو یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آ گئی لیکن چوتھی بات سمجھنا کہ جانور اچھے وہ تو سمجھ میں نہیں آتی انسان کہتا ہے میں انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں جانور کیسے اچھے مگر حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ نے جو لکھا ہے نا قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی فرمایا کہ جو لوگ غافل ہیں گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں الا اک کل انعام بل ہم ادل جانور ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو بھئی جانوروں سے بدتر کا نام تو لیا گیا نا چنانچہ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کی خاطر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دیتے مثلا گائے بھینس بھوک کی پیاسی ہوگی تو بیٹھی رہے گی یہ نہیں کہ بھوک کی وجہ سے دوسرے کو ٹکر مار دے گی 
ایسا نہیں کرے گی بس اپنے اوپر برداشت کرے گی یہ جانوروں میں سے سب سے بہتر قسم ایک جانوروں کی دوسری قسم ہے یہ وہ ہے کہ جو پیٹ بھرا ہو تو کسی کو کچھ نہیں کہتے اور پیٹ خالی ہو تو پھر دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے درندے ہم نے دیکھا ایک جگہ شیر بیٹھا ہوا تھا اور صرف پانچ دس قدم پر جانور پھر رہے تھے امپالا اور یہ جانور پھر رہے تو مجھے بہت حیرت ہوئی تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ بھئی شیر کے پاس یہ جانور پھر رہے ہیں نے کہا جی اس نے کل کر لی تھی اب یہ کھا پی کے مزے سے لیٹا ہوا ہے اب اس کے اوپر چوا بھی چڑھ کے ناچے گا اس کو کوئی پرواہ نہیں یہ دوسری قسم ہے کہ ضرورت کی خاطر نقصان دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے پیٹ بھرا ہے تو آرام سے بیٹھے ہیں ایک تیسری قسم ہے جیسے بچھو اب بچھو جب انسان کو ڈنک لگاتا ہے تو بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا نہ اس کی پیاس بجھتی ہے وہ شوقی ہے ڈنک لگاتا ہے اپنا فائدہ نہیں دوسروں کو پھر نقصان دیتا ہے یہ جانوروں میں سے بدترین قسم ہے اللہ نے فرمایا جو دین سے ہٹ جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کو نقصان پہنچا کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں میں نے ایسی بات کی جلتی رہی ہوگی میں نے بھی اس کو سڑانے کے لیے یہ کہہ دیا انسان دوسرے کو دکھ دیتا ہے اور اس کے دکھ کے اوپر خوش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو پھر بچھو سے بھی بدتر والی بات بن گئی تو قرآن مجید نے سچ کہا کہ جانور ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ انسان جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کی تکلیف پہ خوشیاں مناتے ہیں تو پتہ چلا کہ بھائی بات ہے تو ٹھیک کہ بعض جانور انسان سے بہتر مگر ہم اس کا تھوڑا انالیسز کر لیتے ہیں وہ کیسے کتا ایک جانور ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کتے میں دس صفات ایسی ہیں کہ ایک صفت انسان میں آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے کتے میں دس صفات ایسی ہے کتابوں میں لکھی ہیں مثال کے طور پہ کتے میں زہد ہوتا ہے نہ گھر ہوتا ہے نہ کوئی چیز جمع کر کے رکھتا ہے زاہدوں جیسی زندگی آپ نے کبھی دیکھا جو ہمارے ہاں عام کتے پھر رہے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں نا جن کو رکھتے ہیں وہ تو رکھنے والے کا اپنا شوق ہے جیسے اس کو رکھے پیٹ کے طور پہ ایک ہوتے ہیں آزاد زندگی گزارنے والے ان کی بات کر رہے ہیں ان کا اپنا مکان کوئی نہیں ہوتا کبھی اس درخت کے سائے میں لیٹ گئے کبھی اس دیوار کے سائے میں لیٹ گئے کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا زاہدین کی صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہے دوسری بات کہ وہ اپنا کھانا جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ جو مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں یہ متوکلین کی صفت ہوتی ہے پھر تیسری بات مالک اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور کتا بھوکے اور سامنے بیٹھا ہے یہ کبھی بچے پہ حملہ کر کے اسے روٹی نہیں چھینے گا بس پیچھے بیٹھا دیکھتا رہے گا اور اپنے مالک کے اشارے کا منتظر رہے گا یہ خاشعین کی علامت ساری رات جاگ کے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے یہ آب دین کی علامت ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تو دس صفات لکھی ہیں کہ جن میں سے ایک صفت بھی بندے میں آ جائے تو ولی بن جائے دس صفات اس کے اندر جتنا ٹکڑا مالک ڈالے یہ جھگڑا نہیں کرتا کہ مجھے زیادہ کیوں نہیں دیا گیا اسی پہ خوش ہو جاتا ہے یہ راضیین کی علامت ہے مالک سے راضی رہنے والے تو دس صفات بتائیں اب بتائیں اس میں دس صفات ایسی ہیں ہمارے اندر بھئی کون سی صفت ہے ولایت والی نظر ہی نہیں آتی جو فسق و فجور دنیا کا ہے اگر ہم دیکھیں تو سچی بات ہے ہمیں اپنے اندر وہ نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں جتنا یہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے کتے کی وفاداری کا تو مشہور واقعہ سنا آپ نے کسی ملک میں ایک سکول ٹیچر تھا جو دوسرے شہر سکول میں پڑھانے جاتا تھا ٹرین کے ذریعے سے 
تو کتا اس کو صبح کے وقت اسٹیشن تک چھوڑتا تھا اور جب شام واپس آنے کا وقت ہوتا تو اسٹیشن پہ جا کے اس کا استقبال کرتا تھا اللہ کی شان کہ اس ٹیچر کی دوسرے شہر سے آتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ریل گاڑی کا اور وہ فوت ہو گیا اب کتے کو تو نہیں پتا کیا ہوا کہتے ہیں کہ یہ کتا نو سال تک روزانہ دو مرتبہ اسٹیشن پہ جا کے اس کا انتظار کرتا تھا یہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے ہمارا تو یہ حال ہے اللہ کا دیے کھاتے ہیں اور اللہ کا منادی اللہ اکبر کر کے بلاتا ہے اور ہم گھر میں سوئے پڑے رہتے ہیں اللہ کے گھر میں ہی نہیں آتے ہم تو زیادہ نمک حرامی کرتے ہیں اپنے رب کے حکم شریعت دیکھتے ہیں توڑتے ہیں یہ توڑا وہ توڑا تو ہم اپنے مالک کے فرما بردار کہاں سے آگئے اللہ ماشاء اللہ تو معلوم ہوا کہ کتہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار متی اور فرما بردار اور ایک چیز اس میں اور دیکھی کہ یہ مالک کا در نہیں چھوڑتا چنانچہ ہم نے دیکھا کہ مالک اگر کتے کو کسی وجہ سے ڈنڈے لگائے جوتے لگائے یہ جوتے کھا کے چلا جائے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی کے دروازے پہ یہ جوتے کھا کے بھی مالک کا در نہیں چھوڑتا ہمارے کاروبار میں تھوڑا سا پرابلم آئے ہم مسجد کا دروازہ چھوڑ بیٹھتے ہیں بھئی مسجد نہیں آتے اور یہ کاروبار ٹھیک ہوگا تو مسجد آؤں گا ہم تو اپنے مالک کا دروازہ بھول گئے نا تو اس میں صفات زیادہ ہیں ہم سے ہمارے علاقے میں قریب کے علاقے میں ایک بزرگ گدرے ان کے کچھ اشار ہیں پنجابی زوان کے جو نہیں سمجھیں گے ان کے لئے ترجمہ انشاءاللہ کر دیا جائے گا فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں راتی جاگن کتے تے تھوں اتے کہ تو رات کو جاگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتا ہے اور رات کو تو کتے جاگتے ہیں وہ بھی تجھ سے اوپر راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں راتی جاگن کتے تے تھوں اتے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تھوں کتے تو رات کی ڈیوٹی کرتا ہے تو گھر آ کے نرم بستر پہ سوتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے خبردار بچوں کی آواز آئی میری نین ڈسٹرب نہ ہو کرفی لگا ہوتا ہے گھر میں اور یہ کتہ ساری رات مالک کے گھر کا پہرہ دیتا ہے اس کے سونے کے لیے بستر کوئی نہیں ہوتا یہ پھر کسی دیوار کے ساتھ لگ کے سردی گرمی برداشت کرتا وہی سو جاتا ہے یہ تجھ سے بہتر ہوا راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں راتی جاگیں کتے تے تھوں کتے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تھوں کتے در مالک دا مول نہ چھوڑن بھامیں مارے سو سو جتے تے تھوں کتے یہ کتہ مالک کا در نہیں چھوڑتا اگر کہ مالک سو سو جوتے اس کتے کو مارے اور تیرے کام کاروار میں ذرا سی کمی آتی ہے مسجد چھوڑ دیتا ہے یہ تو تجھ سے بہتر ہے اللہ راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں راتی جاگیں کتے تے تھوں کتے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تھو اتے در مالک دا مول نہ چھوڑن بھامیں مارے سو سو جتے تے تھو اتے اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھو اتے اے بلے شاہ سویا پڑا ہے اٹھ تو بھی اٹھ کے اپنے یار کو منا لے ورنہ تو یہ جانور تو اس سے اچھے بن گئے اور واقعی بات ایسی ہوتی ہے اللہ کا دیا کھاتے ہیں تحجد تو کیا فجر کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی ہم کہاں اپنے مالک کے وفادار نکل آئے تو اگر دیکھیں تو واقعی جانور اس لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں تو اگر انسان اس نظر سے سوچے گا تو پھر وہ کہے گا نہیں مجھے تو بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے 
پھر اس کو اپنی اصلاح کی فکر لگے گی تکبر ختم ہو جائے گا اجب ختم ہو جائے گا کوئی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے گا بلکہ ہر کوئی اپنی اصلاح کے لیے تیار رہے گا پھر اگر کوئی غلطی کی نشان دہی کرے گا تو جھگڑے گا نہیں اس سے کہ تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے بلکہ کہے گا ہاں اس نے جو بتایا ٹھیک بتایا جس کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں پھر اس کی نظر دوسروں کی غلطیوں پہ نہیں پڑتی اس مضمون کے آخر پہ میں بہادر شاہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں واقعی شاہانہ کلام کیا ہے کیا خوبصورت شعر ساری زندگی میرے پسندیدہ اشعار میں سے یہ ایک شعر رہا ہے کیا خوبصورت بات کہی ہے سنیے گا فرماتے ہیں نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑ جاتی ہے پھر سب اچھے ہوتے ہیں سب اپنے سے اعلی نظر آتے ہیں اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں کہ اپنی برائیاں ہمارے سامنے کھل جائیں اور ہم دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے سب مسلمان بھائیوں سے انسانوں سے محبت رکھنے والے بن جائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی دعا سے پہلے بعض احباب جو توبہ کی نیت سے آئے ہیں ان کو چٹ کلمات پڑھائے جائیں گے دل میں نیت کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نے کوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ وکفا و سلام علی عباد اللہ مصطفیٰ اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من اللہ تعالی و البعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بسماعه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين تن معاملات ہیں اگر ان کو باقاعدگی سے کریں تو ان شاء الله اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ان میں سے پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار صبح و شام روزانہ پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اليه سو مرتبہ دروشری پڑھنا اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک پارہ پڑھیں روزانہ تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارہ پڑھ لیجئے مگر کچھ نہ کچھ قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی نیت ہو اور جو حافظ ہوں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہوں عشاء کے بعد یا تحجد کے وقت یا فجر کے بعد تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں ساری دنیا کے خیالات ذہن سے نکال کے اللہ کی طرح متوجہ ہوں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل بول رہا ہے زبان سے نہیں پڑھنا دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں 
شروع میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا مگر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو ایک فیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی کہ جیسے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اس کو ذکر کل بھی کہتے ہیں آپ اس کو ذرا کچھ عرصہ کیجیے اور پھر دیکھیے کہ اس کی برکت کیا ہوتی ہے اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جیسے آپ سیل فون روزانہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو رات کے وقت وہ پھر چارجر کے ساتھ آپ لگاتے ہیں اگر لگانا بھول جائیں تو بیٹری کمپلیٹ ڈسچارج ہونے کے بعد سیل فون ہی بند ہو جاتا ہے کمیونیکیشن ہی ختم ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح ہم روزانہ دفتر میں بزنس میں کام کرتے ہیں تو ہماری دل کی جو فیلنگ کی بیٹری ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتی ہے ڈسچارج ہوتی ہے ہم روزانہ اس کو چارج کریں اور یہ جو مراقب ہے نا یہ اللہ سے کنیکشن جوڑ کے بیٹھنا یہ گویا دل کی بیٹری کو چارج کرنے کا ایک طریقہ ہے تو روزانہ چارج کرتے رہیں گے تو بیٹری فل رہے گی اعمال آسان ہوں گے اور اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سچ بولنا مشکل نگاہ کا بچانا مشکل اور دوسرے ایسے نیک کام کرنے مشکل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے ابھی دعا سے پہلے صرف دو تین منٹ کے لیے آپ حضرات اس کی مشکل لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے ظاہر کی آنکھیں بند کر دیجیے من کی آنکھیں کھول لیجیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے
बदल दे मेरा रस्ता दिल बदल दे दुआ कर लीजिए सुखान रबीब अल्लाहदना महमदिनबारक वसलम ए करीमा का हम आपके आज मस्किन बंदे हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा खताओं से दरगुजर फरमा ऐबों की पर्दा पोशी फरमा एरब करीम जिसमानी बीमारी को दूर फरमा रूहानी बीमारी को दूर फरमा अल्लाह हमारे इल में बरकत अता फरमा अमल में बरकत अता फरमा रिज्क में बरकत अता फरमा सेहत में बरकत अता फरमा हमारे दीन में बरकत अता फरमा वक्त में बरकत अता फरमा कामों में बरकत अता फरमा अल्लाह आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर फरमा इल्म हासिल होने के बाद जहालत के कामों से महफूज फरमा उल अल्लाह हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा अल्लाह अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी महफूज फरमा जो गुना दिन में किए माफ फरमा जो रातों में किए माफ फरमा जो महफिल में किए माफ फर जो तन्हाइयों में किए माफ फरमा जो इरादे से किए वो भी माफ फरमा जो जो बिना इरादे हुए वो भी माफ फरमा अल्लाह जो गुना याद हैं वो भी माफ फरमा जो करके भूल के वो गुना भी माफ फरमा अल्लाह में मासीयत की जिल्लत से महफूज फरमा हमें तात की इज्जत नसीब फरमा अल्लाह पेशानी के बालों से पकड़ कर हमें नेकी पर चलने की तोफ़ी कता फरमा अल्लाह जिस तरह आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक दिया शैतान को हम पे मुसलत होने से रोक दीजिए मेरे मौला जिंदगी में कभी भी बेसहारा न फरमा कभी भी बे आसरा न फरमा कभी भी अपने दर से दूर न फरमा कभी भी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा हमेशा अपनी रहमतों की पुष्ट पनाही नसीब फरमा एल्ला उम्मत मुसलमान को इज्जत रफ्ता नसीब फरमा हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा हमें बार बार अपने घर का दीदार अता फरमा अपने प्यारे हबीब अल इस्लातलाम के दर की हाजरी नसीब फरमा हमारे वालदे नजीद अकार मशाइ जो फौत हो चुके उनकी मकफरत फरमा जिनकी आपने मफफरत कर दी कुर्ब के अला दर्जात अता फरमा अल्लाह आज इस मजमे में कितने नौजवान हैं सच्ची तोबा कर रहे हैं मेरे मौला गर्म खून भी माफिया मांग रहा है अल्लाह अगर आपने माफ न किया शैतान बहकाएगा नफ्स भटकाएगा जवानियां जाया हो जाएंगी अल्लाह अपने दर से खाली न उठाइए अल्लाह रोटी मांगने वाले साहिल को एक दर से न मिले वो दूसरे पे चला जाता है न मिले वो तीसरे पे चला जाता है उसका तो कोई मसला नहीं मसला तो हमारा है कि जिनके पास एक ही दरवाजा है अल्लाह जो आपके दरवाजे से खाली उठा उसे कहीं से कुछ नहीं मिल सकता अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए उठे हाथों की लाज रख लीजिए हमने झोलियां फैलाई हैं अता फरमा दीजिए आप ही ने फरमाया वह मसा फलातन हर सवाली को इनकार न करो अल्लाह हम कमजोरों को हुक्म है हम सवाली को इनकार न करें हम भी तो आपके दर के सवाली हैं है मालिक इनकार न फरमाइए अल्लाह इनकार न फरमाइए अल्लाह हमने दुनिया के फकीरों को देखा ऊंचा दरवाजा देखते हैं तो ऊंची सजा लगाते हैं उनको यकीन होता है यहाँ से खाली नहीं जाएंगे अल्लाह आपका दरवाजा कायनात का सबसे बड़ा दरवाजा है अल्लाह हम इस उम्मीद से बैठे है आप हमारे दिलों को नूर से भर देंगे हमारी फरियाद कबूल कर लेंगे अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दीजिए हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा दीजिए मकामी दोस्तों ने जिस मोहब्बत के साथ इस आजिज को यहाँ बुलाया अल्लाह उसके बदले उनको अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा जो मस्जिद कमेटी के हजरात हैं अल्लाह उनको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा दूर करीब से जितने मर्द आए या 
خواتین آئی اللہ سب کا آنا قبول فرما اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ پاک صاف ہو کر واپس گھروں میں لوٹا جو نیک مرادے ہیں ان کو پورا فرما اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم تو بلئی نا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین